আমাদের এখনকার চ্যাপ্টার সমহার বৃদ্ধি ও সমহার হ্রাস এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগেই আমরা যেই চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম সেই চ্যাপ্টারটার নাম ছিল চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয় করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি সমূল চক্রবৃদ্ধি সেখানে আমরা একটা সূত্র পড়ি সেই সূত্রটা ছিল পি যেখানে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন যেখানে পি হচ্ছে আসল আর হচ্ছে সুদের হার এবং এন হচ্ছে সময় এইবার তার পরপরই যে চ্যাপ্টারটা সেটা ছিল সমহার বৃদ্ধি সেটা হচ্ছে সমহার বৃদ্ধি এবং সমহার হ্রাস আমাদের চারপাশে এমন অনেক কিছু আছে যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় আর এই পরিবর্তন দুই প্রকারে হতে পারে হয় বৃদ্ধি পাবে অথবা হ্রাস পাবে এই বৃদ্ধি পাওয়া আর হ্রাস পাওয়াটা নির্ভর করে তাদের মোট সংখ্যার উপর সাদা বাংলায় বললে আসলের উপর তো এখানে আমরা সেটাই দেখব যদি কোনো গ্রামে কোনো গ্রামের জনসংখ্যা এক্স হয় আর প্রত্যেক বছর দশ পার্সেন্ট করে বৃদ্ধি পায় সে ক্ষেত্রে তিন বছর পর জনসংখ্যা হবে এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস দশ বাই একশো ওয়ান টু দি পাওয়ার তিন এখানে এই অংশটা সম্পূর্ণটাই আমরা কৃষির থেকে লিখলাম চক্রবৃদ্ধি সুদের ওই যে সূত্রটা ছিল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন এই সূত্র যেটা চক্রবৃদ্ধি সুদে আমরা দেখছিলাম সেই সূত্রটা থেকে আমরা পুরো এটা লিখে ফেললাম একই রকমভাবে যদি একই রকমভাবে যদি টেন পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা কমত সে ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হতো এক্স ইন্টু যখন বাড়ছিল তখন হচ্ছিল প্লাস তো যখন যেহেতু বিয়োগ কমছে তাহলে হবে মাইনাস মাইনাস টেন বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার থ্রি ওই একই সূত্র থেকে খালি এখানে পার্থক্য যেটা পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে মাইনাস কম হয়েছে বলে আর এখানে প্লাস বেশি হয়েছে বলে 